Je vous présente maintenant Mathieu Vachon, directeur de l'École élémentaire publique Canada du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Good evening, bonsoir. Donc, I am uh, the principal at l'École élémentaire publique Canada, which is one of the 38 schools of the Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, the French Public School Board of Eastern Ontario. Mon nom est Mathieu Vachon, je suis directeur de l'École élémentaire publique Canada, une des 38 écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. In order for every parent to understand me properly, I'll be moving back, for, uh, back and forth from French to English in my presentation, an ability that, uh, that I can attribute to my fluency in both official languages, thanks to my French language education. <laughs> I'll be using a PowerPoint presentation to translate all the great information I want to share with you guys tonight. And if at any point during the presentation you, you don't quite understand, uh, you can look at the screen and the information will be there. Uh, it's a great pleasure for me and my colleagues to meet with you at our kiosk after the presentation and answer all the questions you may have regarding French public education, whether you're an English-speaking parent or a French-speaking parent. Donc, tel que mentionné, je ferai des allers-retours de l'anglais au français au cours de cette présentation afin que chacune des personnes dans la salle puisse bien me comprendre. Ceci constitue sans contredit un atout attribuable à mon bilinguisme, un avantage indéniable de l'éducation en langue française. J'utiliserai la présentation PowerPoint de façon à ce que toute l'information partagée à n'importe quand de, durant la présentation puisse vous être présentée. Et si vous avez des questions à la fin, vous pouvez venir nous rencontrer, moi et mes collègues, à notre kiosque afin que nous puissions répondre à vos questions. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario Um, our mission is to welcome every student in search of a high-quality French language education. We invest with trust in all our 14,000 students who will be the builders of tomorrow's society. Always in an inclusive mindset, we, we accompany our students on the path of academic success and offer them in educational and cultural activities, each one more challenging than the other, to enrich their time at school, straighten strengthen their sense of belonging, and preparing them to become compassionate, committed, bilingual citizens. The transition from daycare to kindergarten is a big step, both for parents and children. At the Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, we recognize that you're not only entrusting us with your children's education, but also their well-being and safety. And that's why we put great emphasis on our safe school policy. We are the first French school board to endow itself with a team of experts exclusively dedicated to the well-being and safety of all our students. In a safe and reassuring environment, we're promoting an optimal development for your children, both academically and socially, from the early years all the way through high school. Le passage de la garderie à la maternelle est une étape extrêmement importante, tant pour les enfants que pour leurs parents. Au CEPEO, nous reconnaissons qu'en nous confiant vos enfants, notre mandat est non seulement de leur assurer une éducation de haute qualité en langue française, mais aussi un parcours éducatif qui va se faire dans, de façon sécuritaire et dans un climat scolaire positif. D'ailleurs, le CEPEO est le premier conseil scolaire francophone à se doter d'une équipe composée d'experts qui se consacrent uniquement au bien-être et à la sécurité des élèves. C'est donc toujours dans un, état, dans un esprit d'inclusion et d'équité que votre enfant s'épanouira à son plein potentiel, tant sur le plan académique que personnel, et ce, de la petite enfance jusqu'au secondaire. French immersion and French language education are two different systems. As opposed to the French immersion programs where English-speaking students learn French as a second language, French language education offers a French language learning and living environment where children, teachers, early childhood educators, and all other staff members live their day in French. Formal English classes start in grade four and follow the provincial curriculum. By high school graduation, students in French language schools have the same competencies in English as their counterparts in English language and immersion programs, resulting in high level and sustainable competencies in both official languages and a strong attachment to the Francophone culture. Your child will, will thus evolve in a completely French environment from kindergarten to grade 12 and be able to choose post-secondary education opportunities in both French or English, be it across Canada or around the world. This also means that we have more choices 
for post-secondary institutions and programs because we'll be able to learn and live in one language or the other. As in other Francophone school boards across the province, the CEPO has an admission policy which has three key requirements. Either French language is the first language of one of the parents, one of the parents has uh, been schooled in French, or the child's siblings have attended a French language school. However, as my colleague mentioned, there are other opportunities. If a family does not meet one of these requirements, you can still submit an application and you will receive a net, um, and this application can be reviewed by an admission committee. This sounds very scary, but it's not. It's just a nice meeting with myself and a few colleagues and my boss just to discuss and see, is the family ready to support their kids through French language education? If the family is committed to supporting their kids, then we welcome them, especially if kids are learning French in junior kindergarten, what a great opportunity for parents to develop their French along with their kids. It might seem scary, but the French we learn in kindergarten, I think most of us could all learn. And just to give an example of a parent who came to register their child at my school last year, wishes his child would have been a year older, because if he had been able to work on his French with his child throughout that year, he missed out on a six-month placement in Paris for his job. So. Not only do we want to develop French language within our kids, but also to support our parents in developing their French language skills so they can accompany their children and broaden their opportunities as well. C'est dans un climat sécuritaire et rassurant que vos, élèves, vos enfants évoluent chaque jour et débutent un parcours scolaire avec l'apprentissage par le jeu. Cet environnement d'apprentissage centré sur l'enfant lui permet de développer son caractère, ses habiletés sociales, créatives et langagières, et lui permet d'apprendre de la façon la plus naturelle, c'est-à-dire en jouant, en explorant et en manipulant. Et comme nous savons, et comme je mentionne souvent, les choses les plus importantes que nous apprenons à l'école, nous les apprenons à la maternelle et au jardin. Nous apprenons à travailler avec les autres, nous apprenons à collaborer, Nous apprenons à développer notre autonomie, notre initiative, toutes les qualités qui se transfèrent dans les autres sphères d'études à l'intérieur de notre parcours académique. Le CPO est à l'avant-garde en ce qui concerne les programmes de la petite enfance. Il dédie à la petite enfance un service autonome qui est composé de cinq professionnels du domaine qui ont comme mandat de travailler en partenariat avec les services éducatifs, pour offrir des services intégrés pour les enfants et les familles, tels que les élèves ayant des besoins particuliers grâce à un dépistage précoce que nous pouvons faire dès la petite enfance. Également, ça nous, on a comme mandat de favoriser la communication, la coopération avec les partenaires de la communauté qui offrent des services de garde dans les écoles et de veiller à la mise en œuvre de programmes de qualité. Finally, the CEPEO is proud to differentiate itself with its five niches of expertise that guide its actions towards achievement of excellence and academic success for every child entrusted in its care, from early childhood to early adulthood. Le CEPEO est un chef de file exemplaire dans la gestion de ses programmes en petite enfance. 100% de nos écoles offrent le programme PAGE, un programme éducatif axé sur l'apprentissage par le jeu durant la journée scolaire. Chaque année, des formations portant sur la petite enfance sont offertes aux éducateurs et aux éducatrices afin que nos intervenantes et intervenants de la petite enfance assurent une qualité supérieure des services offerts aux enfants et aux familles. Et 100 % des éducatrices et éducateurs de la petite enfance font équipe avec les enseignants et l'ensemble du personnel des écoles et du conseil dans la réalisation de notre mission éducative. Les écoles du CEPEO prouvent leur excellence académique au quotidien. 93 % de nos élèves obtiennent leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. 85 % des de nos élèves obtiennent également un certificat de bilinguisme à la fin de leur parcours scolaire et 100 % des résultats de tous les tests provinciaux au CEPEO se situent au-dessus de la moyenne provinciale. Au CPO, la diversité et l'inclusion sont des valeurs intégrées 
appréciée et recherchée. Le CEPRO est le premier conseil scolaire francophone à se doter d'un volet composé d'experts au bien-être et à la sécurité des élèves. 16,9 millions de dollars sont investis à chaque année pour permettre à tous les élèves ayant des besoins particuliers de réussir à l'école. Et le CPO possède un des rares centres de douance francophones au secondaire, situé à l'école secondaire publique de La Salle, qui est voué aux élèves possédant un degré supérieur d'aptitude intellectuelle. Au CPO, les initiatives environnementales innovatrices et engageantes pour le personnel, les élèves et la communauté scolaire font partie de notre mission. Nous cherchons à contribuer concrètement à un avenir durable pour les générations futures. Le CPO est le premier conseil scolaire au monde à être certifié ISO 14001 et en offrant la certification ISO 14000 pour les élèves, une certification reconnue par les Nations unies et l'UNESCO. À chaque année, le CPO appuie financièrement la réalisation de 33 projets de développement durable ou à vocation environnementale dans ces écoles. Et 12 des écoles du CPO produisent elles-mêmes de l'énergie propre étant munies de panneaux solaires sur leur toit et une de nos écoles même avec une éolienne. Au CPO, notre sens de l'innovation ne s'arrête pas là. Notre ouverture sur le monde et nos pratiques partenariales exemplaires nous permettent de nous démarquer sur la scène internationale. Huit écoles du CPO offrent le programme du baccalauréat international, dont cinq écoles secondaires et trois écoles élémentaires. 100 de nos écoles intègrent une dimension internationale dans le contenu et les programmes et dans les activités. Et le CPO offre un tout nouveau programme d'étudiants internationaux, ayant attiré cette année 23 élèves d'une douzaine de pays à travers le monde qui ont choisi de venir poursuivre leurs études dans les écoles secondaires du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario.